আসসালামু আলাইকুম হাই এভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমি এখানে জ্যালি নিয়েছি এটা দিয়ে একটু এটা বানিয়ে রাখবো তো এখন দুপুর আমি চিন্তা করলাম জেলিটা আগে তৈরি করে রাখে আজকে ফালুদা তৈরি করে আপনাদেরকে দেখাবো তো গরম পানি নিয়েছি আমি এক কাপ আর এক কাপের ভিতরে এরকম একটা প্যাকেট দিতে হয় আর আমরা যেহেতু সৌদি আরবে থাকি আমাদের জন্য সবই হালাল আমাদের এখানে কোনো হারাম কিছু জিনিস নেই তাই আমাদের প্যাকেটে লেখা দেখার দরকার হয় না যে এটা হালাল না হারাম আমরা চক্ষু বন্ধ করে সেটা কিনে ফেলি আমাদের কোনো কিছু চেক করতে হয় না সেই জন্য আমি প্যাকেটের গায়ে হারাম বা হালাল লেখা সেটা আর দেখালাম না এখানে সব সব কিছুই হালাল পাওয়া যায় এখানে কোনো হারাম জিনিস পাওয়া যায় না তো যাই হোক আমি এক প্যাকেট জেলি দিয়েছি আর এটাকে বানিয়ে আমি নর্মাল ফ্রিজে রেখে দেব এক দেড় ঘন্টা রাখলেই হবে তো আমি ইফতারের আগে আগে বের করব আমি এখন এটা নর্মাল ফ্রিজে রেখে দেব আর আজকে আমি সুন্দর করে হালিম সরি ফালুদা সহজভাবে তৈরি করে দেখাবো যেটা আপনারা বাসায় তৈরি করতে পারবেন কয়েকটা সামগ্রী থাকলেই করতে পারবেন এমন কি জেলি এটা না থাকলে ঘরে যে থাকা জেলি ওটাও দেয়া যাবে একদম না থাকলে কিছু না দিলেও চলবে তো এটা করে আমি নামাজে যাব নামাজ পড়ে আবার আমি আপনাদের সাথে ফিরে আসি তো নামাজ পড়ে ফেললাম এখন আমি বাকি কাজগুলো একটু একটু করে করে ফেলব তো আমি কি কি করব সেগুলোই দেখাচ্ছি আর এখন মানে আসলে কি এই টাইমটা একটু নামাজ রোজা করতেই ভালো লাগে একটু দোয়া দরুদ পড়া কোরআন পড়া বা আল্লাহর নাম নেয়া এগুলোই ভালো লাগে কারণ দুপুরের টাইমে কাজ থাকে না সেরকমের গোসল টোসল ছাড়া তেমন কোনো কাজ থাকে না তো আমি এবার একটু ক্লিন করে আগেই রাখি ঘুমানোর আগেই রাত্রেই আমি সব ক্লিন করে রাখি যার জন্য ক্লিনের কাজও আমার তেমন একটা থাকে না কিছু হাড়ি পেতিল জমা থাকে ওগুলো আমি দিনের বেলা আস্তে আস্তে ধুয়ে ফেলি তো সেগুলোই করব এখন কিছু হাড়ি পেতিল ওয়াশ করব তার আগে একটু জানালা খুলে বাহিরটা দেখি আজকে বাহিরের কেমন অবস্থা তো বাহিরের দিকে তাকালে আসলে অনেক খারাপ লাগে খুব দুই একটা গাড়ি এখন চলাফেরা করছে কারণ পাঁচটার থেকে কারফিউ শুরু পাঁচটা পর্যন্ত সকাল সাতটা থেকে মানুষ একটু বাইরে যেতে পারে কেনাকাটা করার জন্য শুধুমাত্র নিজেদের কাজে এছাড়া কিন্তু নর্মালে মানুষ বের হয় না তো দেখা যায় খুব কম মানুষই বাহিরে বের হয় প্রয়োজন ছাড়া কোনো মানুষ ঘর থেকে বের হয় না তো বাইরটা দেখে আসলে অনেক কষ্ট লাগে কতদিন যে বাহিরে যাই না যাই হোক এখন আমি বাকি কাজগুলো করে ফেলবো তার আগে আমি কিচেনে লাইটটা অন করে নিই আসলে দিনের বেলা এটা অফ রাখি ছোট একটা লাইট জ্বালিয়ে রাখি কারণ দরকার হয় না সেই জন্য আর এখন আমি একটু ওয়াশ করা কিছু জিনিস আছে ওয়াশ করে তারপরে আমি আস্তে আস্তে আমার টুকটাক কাজ শুরু করে দেব এখন আমি একটুখানি তকমা ভিজিয়ে নিচ্ছি এই কাজ ছোটোখাটো কাজগুলো যদি আগে করে রাখা হয় ভালো হয় কারণ অনেক সময় আমরা ছোটোখাটো কাজগুলো ভুলে যাই তো ফালুদার প্রতিটা জিনিস যদি রেডি থাকে সে সে তো শুধু তৈরি করতে হয় মানে গ্লাসে সেটা আমার সময় বেশি লাগে না সেই জন্য এই কাজগুলো আমি আগে করলেই ভালো আর দুধ দুধ করবে এর পরে আপনারা গরুর দুধ দিয়েও করতে পারেন বা বাটার দুধ দিয়েও করতে পারেন আমি বাটার দুধ এক কাপ দুধ আর আড়াই কাপ পানির ভিতরে দিয়ে এটাকে একটু জাল দেব তবে এটার ভিতরে আমি কর্নফ্লাওয়ার এক চামচ দিয়ে অল্প একটু পানিতে গুলিয়ে দিয়েছি যেটা আমি ভিডিও করতে পারিনি আমি বলে দিলাম কারণ আমি দেখেছি এই জিনিসটা সবাই বলে দুধ ঘন করি এক কেজি রে আধা কেজি আমি দেখেছি এক কেজি রে আধা কেজি কেন এতটুকু করলেও এ ঘনত্ব আসে না যতক্ষণ আপনারা ওটাই কিছু ইউজ না করবেন খিরসা আসা এত সহজ না সেজন্য আমি সত্যি টেকনিকটা বলে দিলাম একটু কর্নফ্লাওয়ার দিলেই দুধটা ঘন হয়ে যায় তখন ওটা দিয়ে তৈরি করলে আপনি অনেক মজা খাবেন আর এই টেকনিকটা সহজে সবাই বলতে চায় না আমি বলে দিলাম কারণ আমার ভিওয়ার্সরা আমারটা যেহেতু ফলো করে আমি চাই আমার ভিওয়ার্সরা জানি সুন্দরভাবে জিনিসটা খেতে পারে নষ্ট না হয় জিনিসটা আর এখানে আমি ইন্দুমি প্যাকেটের নুডলস নিয়েছি এটা আমি নুডলস তৈরি করব প্লাস আমি ফালুদার ভিতরে দেব কিছুটা তো ইন্দুমি নুডলস বা ম্যাগি নুডলস যে কোনো নুডলস হলেই হবে আমি কিছুটা দেব ফালুদায় আর বাকিটা দিয়ে তান্দুরি একটু নুডলস তৈরি করব আজকে বাচ্চারা পছন্দ করে খুব তবে নুডলসটার রেসিপিটা আজকে আমি আর দিচ্ছি না তাহলে আমার ভিডিও বড় হয়ে যাবে আমি তান্দুরি এই নুডলসটা যদি আপনারা খেতে চান আমি ইনশাল্লাহ একদিন এটার ভিডিওটা দেব আর জেলোটা এখন কেটে নিচ্ছি মোটামুটি আমি এখন সব রেডি করে ফেলছি কারণ আজানের মাত্র আর বিশ মিনিট বাকি আছে তো এই ফাঁকি আমি সব কিছু রেডি করেছি আর আমার নুডলসটাও প্রায় কমপ্লিট হয়েছে 
এখন আমি ফালুদাটা শুধু তৈরি করব আর ওই যে বললাম দুধটা যে তৈরি করলাম করেই কিন্তু আমি ওটাকে একটু একটা টিনের ইয়াতে বাটিতে করে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিয়েছি ঠান্ডা হওয়ার জন্য কারণ নর্মাল ফ্রিজে এইটুক সময় ঠান্ডা হবে না সেই জন্য আর এই যে আমার তন্দুরি ইয়া নুডলস রেডি এই নুডলসটা খেতে খুব ভালো লাগে এবং আমার বাচ্চারা খুব লাইক করে আমি ইনশাল্লাহ আপনাদের এই নুডলসের রেসিপিটা একসময় দিয়ে দেব এই রোজার ভিতরেই আর বাচ্চাদের জন্য একটু বার্গারও করেছি কারণ ওরা বার্গারটা খেতে চেয়েছে যে আমাদের বার্গার করে দাও আমরা বার্গারটা খাবো আর এখন আমি নুডলসটা তৈরি করছি এই জন্য আমি গ্লাসে চারটা গ্লাস নিয়েছি আমাদের চারজনের জন্য আর দুধটাও নামিয়েছি দুধটা অনেক ঘন হয়েছে আমি বাটিতে রাখি নেই এই পাতিলটা সহই দুধ রেখেছিলাম আর এখন আমি একটা একটা করে এটার ভিতরে দেব তো সবার আগে আমি একটু রু আফজা দিয়ে নেব গ্লাসের ভিতরে আর এটার পানিটা ফেলে দেব নুডলসের নুডলস পানি দিয়ে ভিজে রেখেছিলাম ঠান্ডা পানি কারণ নয়তো নুডলস গায়ে গায়ে লেগে দলা পাকিয়ে যায় আর দেখতে কেমন যেন লাগে ভালো লাগে না আর বাঙ্গি কেটে নিয়েছি এখানে আর একটু কিসমিস নিয়েছি তো বাঙ্গিটাকে আমি কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি তবে যাদের বাসায় যেই ফ্রুটস থাকবে সেটা দিয়েই তৈরি করতে পারবেন আঙুর আপেল কলা আম বাঙ্গি সব কিছু এমনকি তরমুজও দিতে পারবেন চাইলে তবে দুধের সাথে তরমুজটা খেতে ভালো লাগে না সেজন্য জন্য বাঙ্গিটা ভালো লাগে আমি এখন রু আফজা দিয়ে নিচ্ছি একটু গ্লাসের ভিতরে এক পোটা পড়েছে নিচে ওটা আমি ক্লিন করে নিচ্ছি এরকম হয় কাজ করতে গেলে দেখা যায় পড়ে যায় এই হয় সেই হয় তো চিন্তা করলাম থাক পরে ক্লিন করি আগে কাজগুলো কমপ্লিট করে নিই দেখা যাবে আবার কেন না কিছু পরে ওই জন্য তো বাঙ্গি দিলাম সবার আগে এরপরে আমি দিলাম তোপমা তো যারা বাহিরের দেশগুলোতে থাকেন তারাও তো আমার ভিডিও দেখেন তাই না তো তাদের বলবো আপনারা যদি তোকমা না পান সেক্ষেত্রে আপনারা চিয়া সিড চিয়া সিডটা ভিজিয়ে ওটা দিতে পারেন আর নয়তো সাবুদানা সাবুদানা বয়েল করে ওটাও দিতে পারেন একটা দিলেই হবে সাবুদানাও কিন্তু খুব ভালো লাগে এই ডেজার্টটার ভিতরে সাবুদানাটা খুব মজা লাগে আর সাবুদানারও একটা ডেজার্ট আছে ওটাও আমি একদিন তৈরি করে আপনাদেরকে দেখাবো সেটাও কিন্তু খুব মজার আর একটা কথা বলে নিচ্ছে আগে এটা আমি হয়তো ভুলে যেতে পারি পরে আমি কিন্তু আইসক্রিম ছাড়া করছি পুরো রেসিপিটা আইসক্রিম দেইনি কারণ এখন সিজনটা ভালো না আমার বাসা আমি আমার বাচ্চাদেরকে আইসক্রিম খাওয়াই না সেজন্য আমি যেভাবে করেছি সহজ পদ্ধতিতে করেছি হয়তো অনেকের পছন্দ হবে কারণ এই সিজনে এখন যে ভাইরাসটা চলছে অনেকেই আইসক্রিম খাচ্ছেন না এখন আমি দুধটা দিচ্ছি আর দুধটা দেখুন কতখানি ঘন হয়েছে কারণ এরকম একটু ঘন না হলে এই দুধ দিয়ে করলে মজা লাগে না পাতলা দুধ একটুও ভালো লাগে না সেই জন্য দুধটা এইভাবে করবেন আর দেখবেন খাবেন কতটা যে মজা লাগে এখন আমি আবার একটু জেলি দিয়ে দিচ্ছি আর হ্যাঁ যদি আপনাদের কাছে জেলিটা না থাকে এই মানে প্যাকেট জেলিটা তাহলে আপনারা যে ব্রেড খান যে জেলিটা ওটা হলেও হবে একটু একটু দিয়ে দিবেন আর একান্ত যদি ওটাও না থাকে দরকারই নেই দেয়ার আপনারা সাবুদানা সিদ্ধ করে নেবেন ওটা একটু মাঝে মাঝে দিয়ে দেবেন খুব ভালো লাগে অন্য কিচ্ছু লাগবে না ফ্রুটস সাবুদানাও দিয়ে যদি শুধু করেন তাও কিন্তু মজা লাগবে এটা আপনারা খাবেন এটা অনেক হেলদি একটা খাবার এরকম একটা খাবার হলে সেটা খুবই ভালো ও আর একটা কথা ভুলে গিয়েছিলাম দুধের ভিতরে কিন্তু আমি চিনি দিয়েছিলাম হ্যাঁ ওটা আপনারা আপনাদের আন্দাজ অনুপাতে চিনিটা দিয়ে নেবেন এই পর্যন্ত যারা ভিডিও দেখেনি তারা অর্ধেকটা দেখেই হয়তো আমাকে জানি কত কমেন্ট করে আমি জানি না তো চিনি আমি দিয়েছি দুধের ভিতরে এটা আসলে এসেন্সের ব্যাপার মানুষের বুদ্ধি আছে বুদ্ধি দিয়ে বাকিটা করলেই হয় নিজেদের আর রু আফজা তো অনেক মিষ্টি থাকে সেই জন্য দুধে চিনিটা হিসাব করে দেবেন খুব বেশি দিবেন না কারণ রু আফজা কিন্তু অনেক মিষ্টি থাকে তো মাসাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমার ডিজার্ট তৈরি ফালুদা আপনাদের ভাইয়া কোরআন পড়ছে বসে বসে আর আমি এখানে সব রেডি করেছি আর দশ মিনিট পরে আজান আমি এখন ক্যান্ডেলগুলো জ্বালিয়ে নিচ্ছি 
ভালো লাগে ক্যান্ডেল জ্বালালে একটা পবিত্রতা পবিত্রতা লাগে অন্য রকমের ভালো লাগে আমি রোজা এই জিনিসটা করি আমার কাছে খুবই ভালো লাগে তো গত রোজার আমার অনেক ভিডিও আছে আপনারা যারা আমার ভিউয়ার্স আছেন পেছনের ভিডিওগুলো দেখতে পারেন গত বছরের ওখানে রোজার অনেক ইফতারের আইটেম আছে অনেক কিছু আছে তখন তো লকডাউনও ছিল না তখন মাসাল্লাহ আমরা অনেক সব কিছুই সুন্দরভাবে করতে পেরেছি এবার আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ যা রেখেছে ভালোই রেখেছে তো খেজুরটা নেওয়া হয়নি তখন পরে খেজুরটা নিয়েছি আজান দিল এখন খাচ্ছি আমরা আমি তো শুধু ফালুদাই খাবো আমি আর কিচ্ছু খাবো না একটা ফালুদা খেলেই পেট ভরে যায় এটা খেয়ে নামাজ পড়ে আমি একটু চা খাবো আপনাদের ভাই উজু করতে গেছে উজু করে চলে আসবে সে কোরআন পড়ে তারপরে আবার একটু হাঁটাচলা করে এরপর আবার উজু করে তারপরে আসে অনেক সময় করে অনেক সময় করে না এই তো সে আসরের পর ওই উজুতেই সে মাগরিবের মোটামুটি বিশ মিনিট আগ পর্যন্ত সে কোরআন পড়ে দোয়া দরুদ পড়ে এরপর হয়তো একটু বাথরুমে যায় আবার উজু টুজু করে আবার ইফতারিতে চলে আসে তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি কালকে আবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসবো সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন মা সালামা